என்னோட பேர் விஜயன் நாங்கள் சேலத்துலேருந்து ஒரு தொண்டு நிறுவனத்து மூலியமாக இந்த அசோலா வளர்ப்ப ஒரு தவமாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அசோலா அப்படிங்கிறது ஒரு கால்நடை தீவனமாகவும் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு விவசாயி வந்து தன்னை உயர்த்திக்கிறதுக்கும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு கிலோ புண்ணாக்கில் என்ன சத்து இருக்கோ அந்த சத்து இந்த அசோலாவில் இருக்குது ஸோ இந்த அந்த ஒரு கிலோ புண்ணாக்கை நம்ம நாற்பது நாற்பது ரூபா போட்டு வாங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு கிலோ அசோலாவை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது பைசா தான் செலவாகுது ஸோ ஒரு மாதத்தில் கணக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா ஒரு மாட்டுக்கு நமக்கு மிச்சப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்த அசோலா பயன்படுது மாட்டு தீவனமாக இது பார்த்திங்கன்னா இதனோடய பேர் வந்து அசோலா பின்னேட்டா அப்படிங்கிறது இதனோட நம்ம தாவரையல் பேர் இதை வந்து பண்டை காலத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே நம்ம தமிழர்கள் இதை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டு வகையில் பயன்படுத்தினாங்க ஒன்று மாட்டு தீவனமாக பயன்படுத்தினாங்க இன்னொன்று வயல்வெளியில் நம்ம பயிர் நட்ட நெல் வயலில் பயிர் நட்ட ஒரு பத்தாவது நாள் இதை வந்து ஏக்கராவுக்கு அஞ்சு கிலோன்னு போட்டாங்கன்னா வயல் பூரா இது ஒரு பதினஞ்சு நாளில் வாபிச்சு கீழே சன்லைட்டே படாமல் இருக்கிறதுனால களை வராமல் இருக்கும் அதில் ஒரு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார ரீதியாக களை எடுக்கிறதுல ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஏக்கராவுக்கு நமக்கு மிச்சமாகிடும் தண்ணி எவாபரேஷனை இது குறைக்குது அதே சமயத்தில் நம்ம ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி கட்டுறோம் நெல் வயலுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப ஒரு ப ஒரு ஆறு நாள் எட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி கட்டினா போதுமானது இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அசோலா ஒன்றோட ஒன்று வளர்கிறதுக்கு இடம் இல்லாததுனால இடிச்சுக்கிட்டு இது செத்துடும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செத்த உடனே இது அப்படியே வயலுக்குள்ளே இறங்கி நைட்ரஜன் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு உரமாக மாறிடும் ஸோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நெல் வயலுக்கு நீங்கள் உரமே போட வேண்டியதில்லை அந்த ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது ப சதவீத உர தேவையை இது வந்து பூர்த்தி செய்யுது நம்ம இப்போ நெல் நெல் வயல் போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு பிரயோசனமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நெல் வயலில் போடும்போது பயிர் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக ஒரு மரங்களுக்கோ இல்லை செடிகளுக்கோ உரமாகவும் இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரிச்சு போடலாம் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு விவசாயி தன்னோடய தோட்டத்தில் எப்போவுமே வச்சுருக்கணும் ஒரு பெட்டு ஒரு பெட்டுங்கிறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு அடிக்கு பத்து அடிங்கிறது ஒரு பெட்டாக நம்ம வந்து குறிக்கிறோம் மூணு அடிக்கு பத்து அடிக்கு ஆறு அடி ஆழத்தில் ஒரு தார்ப்பாயை நம்ம உருவாக்கி அந்த தார்ப்பாயில் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் எப்போவுமே ஒரு நாலு இன்ச்சுக்கு தண்ணி நின்றுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து இந்த அசோலா வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் இந்த அசோலாவுக்கு நம்ம என்னென்ன போடணும் உரங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செம்மண் நல்ல செம்மண் வந்து ஒரு முப்பது கிலோ ஒரு மூணு கிலோ சாணம் பச்சை சாணம் அதாவது நம்ம நாட்டு மாட்டு சாணமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி போர் மண் அந்த போர் மண் போட்டு மூணையும் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து அதாவது நம்ம கல்ல கலை கலக்கி விட்டு ஏன்னா இப்போ இந்த மூணையும் கலக்கி விட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு செம்மண் வந்து ஒரு வகையான கெமிக்கல் இல்லையா அது ஒரு அது ஒரு சம அதே மாதிரி சாணம் அப்புறம் போர் மண் இது எல்லாமே மூணும் ஒன்றோட ஒன்று அந்த உயிரினங்கள்லாம் அடிப்பட்டு அமைதியாகிறதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரமாவது ஆகும் ஸோ அந்த மூணு மணி நேரம் கழித்து நம்ம விதை தாய் வித்தான இந்த அசோலா பினேட்டாவை அசோலாவை நம்ம போட்டோம்னா அது பதினஞ்சு நாளில் ஃபுல்லாக வாபிச்சு இந்த பத்து அடிக்கு மூணு அடி உள்ள பெட்டில் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ பதினாறாவது நாள்லேருந்து நீங்கள் பாதியை விட்டுட்டு பாதியை எடுத்து அரிச்சு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை தண்ணியில் கழுவி கூட கொஞ்சோண்டு தவிடு போட்டு கலக்கி விட்டு மாட்டுக்கு வச்சிங்கன்னா மாடு சாப்பிடும் ஏன்னா இது நம்ம சாணம் இதில் கலந்துருக்கிறதுனால அந்த ஸ்மெல்லுக்கு கால்நடைகள் முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் அச்சப்படும் நம்ம நாலடைவில் அது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு அந்த கால்நடைகளுக்கு வச்சோம்னா இது நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாடுக்கு ஒரு அரை கிலோ டெய்லி நீங்கள் கொடுத்த வரந்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு லிட்ரு பால் உற்பத்தி அதிகமாகும் அதில் எஃப்என்எஸும் கூட உங்களுக்கு ரேட்டு ஏறும் அதனால் உங்களுக்கு பால் உற்பத்தியில் விலை வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதனால் இது ஒவ்வொரு விவசாயியும் தன்னோட தோட்டத்தில் ஒரு பெட்டு வச்சுட்டா ஒன்று நம்ம கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் இல்லை நம்ம நெல் வயலுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு அந்த நேரத்தில் நம்ம போய் தொலைவிட்டு அசோலா எங்கே அசோலா எங்கன்னு கேட்க வேண்டியதில்லை நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம எப்போவுமே எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது இது பாருங்கள் இது தான் அசோலா இந்த விதை இந்த ஒரு செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது இலைகள் இருக்கும் சின்ன சின்ன இலையாக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது இலை இருக்கும் இந்த ஐம்பது இலையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில்
இதுக்குன்னு ஒரு விதை கிடையாது இது வந்து விதை இல்லாத ஒரு தாவரம் தன்னுடைய இலையவே இது விதையாக வந்து கொண்டு வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது ஒரு பரணி வகையை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் இது தண்ணீரில் தான் மிதந்துக்கிட்டு வாழக்கூடிய தன்மை உடையது இதுக்கு வந்து குளிர்ச்சியான இடம் தான் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கிற இடத்துல தான் இது வளரும் இதுக்கு நிழல் பாங்கான இடம் தான் தேவை கொஞ்சம் வெயிலாக இருந்தால் இது வந்து கொஞ்சம் வளர்றது சிரமம் ஒன்றோட ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நல்லா பசுமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற நீங்கள் எடுத்து நல்லா மாட்டுக்கு கழுவிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு வேர் இருக்கும் இந்த வேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர் பகுதி ரொம்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த வேர் பகுதி கட் ஆகணும் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த வேர் பகுதி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேர் பகுதி வந்து தண்ணிக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை உடையது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தண்ணியில் போட்டு அலசும் போது இந்த வேர் கட் ஆகிரும் அப்போ மாடுகள் சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே தூவி விட வேண்டியது தான் இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக விதையெல்லாம் கிடையாது இந்த இலையை தான் அதுக்கு விதையாக நம்ம போடுறோம் இந்த மாதிரி போடும்போது பதினஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி உற்பத்தி திறனை பெருமையாக நிறைய கா வரும்போது நம்ம பதினாறாவது நாள்லேருந்து ஒவ்வொரு தடவை எடுக்கும்போதும் பாதியை விட்டுட்டு பாதி தான் எடுக்கணும் அந்த பாதி அடுத்த நாள் ஃபுல்லாகிடும் அதுக்கு அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஃபுல்லாகிடும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஆறு மாத காலங்கள் தொடர்ந்து இதிலேருந்து நம்ம உற்பத்தி திறனை எடுக்க முடியும் ஆறாவது மாதத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இது ஒரு தூங்குற தன்மை ஆகிடும் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி கழுவிட்டு மறுபடியும் முப்பது கிலோ செம்மண் மூணு கிலோ பச்சை சாணம் முப்பது ஒரு கைப்பிடி போர் மண்ணை போட்டு புதுசாக ஒரு பெட்டை நம்ம உருவாக்கி வச்சுக்கணும் இதுதான் இந்த அசோலாவோட தன்மை நம்ம சேலத்தை மையமாக வச்சு தமிழ்நாடு பூரா நம்ம இந்த அசோலாவை நம்ம விவசாயிகள் கேட்கும் போது நாங்கள் அனுப்பி வச்சிட்ருக்குறோம் இதை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பஸ்ஸில் வச்சு விட்டு நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கிறோம் நாங்கள் கன்னியாகுமரியில் இருக்கோம் இல்லை நாங்கள் தேனியில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொரியர் மூலியமாக நாங்கள் அனுப்புகிறோம் அப்படி அனுப்பும்போது ஒரு கிலோ அசோலா வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு என்னோடய தொ தொடர்பு என்னான தொண்ணூற்றி ஆறு மூணு ஏழு சைபர் ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு எந்த எண்ணை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதுதான் எங்களோட எங்களோட இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அமைச்சு நம்ம பண்ணணும் ஒரு கிலோ அசோலா ஒரு கிலோ புண்ணாக்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு கிலோ புண்ணாக்கோட வேலை நாற்பது பீஸாக தான் இதை நாங்கள் மக்களுக்கு விரிவாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்கு நன்றி சொல்லி நன்றி வணக்கம்